السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرز من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وباسلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وزربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغزب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون شمانيت درشك سروتا الله سبحانه وتعالى درباره أمرا شكريا جافون كرسي الحمد لله درود ومن سلام پش كرسي بشنو بي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارقوتي أما در دراباهيك علوشنا عدونيك بيگان و القرآن এই আলোচনায় আমরা সুরা বাকারার ষাটতম আয়াত আপনাদের সামনে পেশ করেছি ইতিপূর্বে আমরা বনি ইসরায়েলদের উপরে তথা ইয়াহুদিদের উপরে আল্লাহ সুবাহন ওয়াতালা যে সমস্ত অনুগ্রহ করেছিলেন নিয়ামত দান করেছিলেন এই নিয়ামতগুলো নিয়ে আমরা কিছু বিশ্লেষণমূলক আলোচনা পেশ করেছি আজও আমরা তারই ধারাবাহিকতায় পূর্বের সঙ্গে একটি মিল রেখে আজকের এই আলোচনাটি আপনাদের সামনে পেশ করব আল্লাহ সুবাহন ওয়াতালা বনি ইসরায়েলদের উপর অসংখ্য নিয়ামত দান করেছিলেন তার মধ্যে আমরা দেখেছি যে তাদের খাদ্যের যে চরম সংকট তৈরি হয়েছিল মরুভূমিতে এবং পাহাড়ের পাদদেশে যেখানে তাদের কোনো খাদ্যের ব্যবস্থা ছিল না আল্লাহ সুবাহ তাদেরকে স্পেশাল বলা যেতে পারে যে এটি আল্লাহ পাক তাদের জন্য খাস করেছিলেন অন্য কোন জাতিকে অন্য কোন সম্প্রদায়কে পৃথিবীতে যারা এসেছেন তাদেরকে এই মান্না এবং সালোয়া দিয়ে খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়নি এটা বনি ইসরায়েলদেরকে আল্লাহ সুবাহন তালা দিয়েছিলেন আমাদের অনেকের ধারণা যে এক সময় আল্লাহ পৃথিবীর সব মানুষকে আকাশ থেকে খাবার পাঠাতেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না কারণ তখন পৃথিবীর যে যে প্রান্তে মানুষ ছিল তারা তাদের নিজেদের স্বশ ভূমিতে চাষাবাদ করে অথবা উৎপন্ন খাদ্যই তারা গ্রহণ করতেন কিন্তু এদের জন্য অভাবের মুহূর্ত ছিল তারা তাদের নিজেদের বাড়ি ঘর থেকে বিতাড়িত ছিলেন এবং এখানে এসে তারা মুসা আলাই সালাত ওসালামের তুর পাহাড় থেকে ফিরে আসা অথবা প্রত্যাদেশের জন্য তারা এখানে অপেক্ষমান ছিলেন এই সময়কালটা তাদের কোনো উপযুক্ত কৃষি অথবা কোনো খাদ্যের বন্দোবস্ত ছিল না তাই আল্লাহ সুবাহ তাদেরকে মান্না পাঠিয়েছিলেন এবং সালওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন আমরা গত পর্বে দেখেছি যে আল্লাহ সুবাহ তালা যাকে ইচ্ছা যত খুশি জীবিকা দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন আর এই দৃষ্টিতে আমরা দেখেছিলাম যে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকেও অনেক খাদ্যে তিনি বরকত দান করেছিলেন রুটিতে বরকত হয়েছিল দুধের ভিতরে বরকত হয়েছিল এবং এ দ্বারা সাহাবাদেরকে তিনি পরিতৃপ্ত করেছেন এমনকি সাহাবাই কারামগণ খাদ্যের অভাবে পড়ে যখন যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসার পথে একটা চরম অবস্থায় পতিত হলেন তখন আল্লাহ পাক তাদেরকে একটা বিশাল আকারের মাছের খাবারের ব্যবস্থা করে মৎস্য খাবারের ব্যবস্থা করে তাদের জীবিকা ব্যবস্থা করেছিলেন হজরত ইব্রাহিম আলহি সালাতামের আদরের সন্তান ইসমাইল আলহি সালাতাম এবং তার মা হাজারের জন্য আল্লাহ পাক জমজমের পানির ভিতর দিয়ে জীবিকার ব্যবস্থা করেছিলেন আজকে যে জমজম তার গুণাবলী আমাদের সকলের কাছে স্পষ্ট আল্লাহ আকবর এক মহা নিয়ামত 
এটা আল্লাহ পাক বন্দোবস্ত করেছিলেন এই সবকিছু হচ্ছে আম্বিয়া আলাইহিম সালাতু ওয়াসসালামদের উপরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার রহমত এবং আল্লাহর কুদরতের প্রকাশ তো সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা বনি ইসরাঈলদের এই আলোচনায় দেখেছি যে মান্না ছত্রাক শৈবাল এবং বর্তমানে আমরা যেটাকে মাশরুম বলছি এই মাশরুম চাষ এবং বর্তমান বাজারে এর চাহিদা এর ভেষজ মূল্য এর দ্বারা তৈরি হার্বাল মেডিসিন এবং সেই সাথে এই ভেষজ দ্বারা বিশেষ করে তৈরি বিভিন্ন খাদ্য আজকের যুগে একটি চমৎকার স্বাস্থ্যসম্মত প্রোটিন সম্মত নিউট্রেশন সম্মত একটি চমৎকার খাদ্য হিসাবে মানুষের কাছে স্বীকৃতি লাভ করেছে ওই দিনের শৈবাল বলি বা ওই দিনের ছত্রাক বলি এই ছত্রাক গুলো যেগুলো শ্বেত শ্বেতে হালকা ছায়ার ভিতরে জন্মগ্রহণ করে আমরা দেখছি মাশরুম ছায়ার ভিতরে খড়ের ভিতরে ঢাকনার নিচে এটি খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায় রৌদ্রের প্রখরতায় এটা মিলিয়ে যায় অথবা এটা তার সতেজতা হারিয়ে ফেলে ঠিক মান্নাটিও ছিল তাই আল্লাহ সুবাহানা তালা মান্নাকে সামান্য সুইটস বা মিষ্টি জাতীয় অংশ মিশ্রিত করে মধু জাতীয় অংশ মিশ্রিত করে তার মধ্যে খাদ্য আস যেটা কার্বোহাইড্রেটকে মিশ্রিত করে তার মধ্যে সেই নিউট্রেশনকে মিশ্রিত করে আয়রন প্রোটিনকে মিশ্রিত করে যে রোগ দিয়েছিলেন সেটা সেই সময়ে তাদের জন্য হয়ে গেছিল একটি উত্তম স্বাস্থ্যকর এবং সুস্থ থাকার জন্য একটি চমৎকার খাদ্য আল্লাহ তাদের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন যে দেখো তোমরা যা তোমাদের প্রয়োজন তাই তোমরা গ্রহণ করবে বাড়াবাড়ি করবে না এবং এগুলো নিয়ে তোমরা সংরক্ষণ করে রাখবে না তোমারা যতদিন এখানে আসো বাতাসে ভেসে আল্লাহ সুবাহান তালা প্রেরণ করবেন কিন্তু দেখা গেল তাদের ভিতরে বাড়াবাড়ি চলে আসলো তারা এগুলো নিয়ে নতুন নতুন ষড়যন্ত্র ফন্দি ফিকির করা শুরু করলো এমনকি এক পর্যায়ে একটি দল এসে মুসা আলাই সালাত সালামের কাছে এমন একটা দরখাস্ত দিয়ে বসলো একই ধরনের খাবার প্রতিদিন খেতে খেতে আমরা এখন অধৈর্য হয়ে পড়েছি আমরা আর এই একই ধরনের খাবারের উপরে ধৈর্য রাখতে পারছি না মুসা আলাই সালাম বললেন তাহলে কি করা আমরা খাদ্য পাল্টাতে চাই আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন এই একই খাবার খেতে খেতে এখন এই খাবারের প্রতি আমাদের একটা অনিহা চলে এসেছে সুতরাং আমাদেরকে আপনি ডালের ব্যবস্থা করুন পেঁয়াজের ব্যবস্থা করুন রসুনের ব্যবস্থা করুন শাক সবজির ব্যবস্থা করুন আমরা এই ধরনের এই সবুজ উৎপন্ন শস্য শাক সবজি এগুলো থেকে আমরা আমাদের খাদ্য পেতে চাই এটি আল্লাহ রাবুল আলমিন এই আয়াতের ভিতরে বর্ণনা করেছেন অবশ্য যে খাদ্যগুলো তারা চেয়েছেন বর্তমানে আমরা এই খাদ্যগুলো গ্রহণ করি গম গমের আটা গমের রুটি গম দিয়ে তৈরি খাদ্য যেটা আমাদের মূল খাদ্য প্রাণ হিসাবে কাজ করে আমাদের দেহ গঠনের জন্য বড় ধরনের ভূমিকা রাখে এবং অন্য যে খাদ্যগুলো মোসা আলাই সাল্লামের এই সম্প্রদায় চেয়েছিল সেগুলো প্রত্যেকটারই একটা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে এবং তার একটা বিশেষ কার্যকারিতা রয়েছে দেহের উপরে তার একটা বিশেষ চাহিদা রয়েছে কিন্তু এখানে আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন যে দেখো তোমরা যে জিনিস চাচ্ছ তোমরা যে ভালো জিনিসের বিনিময়ে আমার কাছে এই গম পেঁয়াজ রসুন অথবা সবজি শশা এই জাতীয় খাদ্যবস্তু তোমরা যার আবেদন করেছ এগুলোর চাইতে কিন্তু তোমাদের কাছে যা প্রেরণ করা হচ্ছে সেগুলোর খাদ্য মান অনেক বেশি ভালো অনেক বেশি উন্নত অবশ্য বাস্তবে গবেষণা দেখা গেছে যে আমরা যদি শুধু একটি মাত্র খাদ্য মানকে নিয়ে এই পেঁয়াজ রসুন গম শশার সঙ্গে তুলনা করি তাহলে দেখব যে এই সবগুলো খাদ্য অবশ্যই এগুলো তার নিজস্ব খাদ্য মান রয়েছে গার্লিক রসুন এটার জন্য রয়েছে চমৎকার এর ভেষজ গুণ এলিয়াম সেপা পেঁয়াজ তারও রয়েছে একটি চমৎকার খাদ্য মান বা গোন এই গম এটি তো আমাদের সচরাচর আমরা দেখছি এছাড়া শশা কিউ কাম্বার এটারও রয়েছে একটা বিশেষ খাদ্য মান এবং ভেষজ গুণ সেই সঙ্গে ডাল ডালকে তো বলা হয় যে এটা হচ্ছে প্রোটিনের পরিপূরক 
দরিদ্রদের বা যারা দৈনিক গোশত খেতে পারে না বা সপ্তাহে গোশত খেতে পারে না যারা মাস গোশত সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয় তাদের প্রোটিনের অভাব পূরণকারী হচ্ছে ডাল এই সবগুলোর খাদ্য মান আছে আলহামদুলিল্লাহ এবং এগুলোর কিছু ভেষজ গুণও আছে পবিত্র কোরআনে এই ভেষজ জাতীয় বস্তুর উল্লেখ এসেছে প্রায় আঠারো জায়গায় আর উদ্ভিদ বিষয়ক বা উদ্ভিজ আলোচনা এসেছে প্রায় বিশটি জায়গায় যে আল্লাহ সুবাহ এগুলোকেও এই তার মহাগ্রন্থ আল কোরআনের ভিতরে আলোচনায় সন্নিবেশিত করেছেন অর্থাৎ কোরআনকে যে আমরা একটি কমপ্লিট গ্রন্থ বলি যে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বলি জীবনের কোন অংশ আল কোরআনের আলোচনা থেকে বাদ যায় নাই এটাই হলো কোরআনের একটা আশ্চর্য ধরনের মহজেজা সম্মানিত দর্শক শ্রোতা একটি বিরতি নেওয়ার সময় হয়েছে আমরা বিরতির পর আবার আলোচনায় ফিরে আসবো ইনশাআল্লাহ আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবেন ঘটনা যার মধ্যে নিহিত আছে আল্লাহর নির্দেশ ইমানকে শুদ্ধ করার জন্য তৌহিদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শিরককে উচ্ছেদ করার জন্য দাউদ আলাহ সালামকে রাজত্ব দিলেন জ্ঞান দিলেন তাকে মনোনীত করলেন ইমান আমরা যেমন তারাই মেনে নিয়েছিল কোরআন সন্না যখন যেটা বলল সেটা মেনে নেওয়া আল্লাহর উদ্দেশ্য আল্লাহর হুকুম মানো কি হাসান জামিল মুখলিসুর রহমান মাদানি আহমদ উল্লাহ বিন মোহাম্মদ লাবর হুসেন মুফতি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম হারুন হুসেনের উপস্থাপনায় কিভাবে মমিন আল্লাহর দয়া অর্জন করেন বোঝার জন্য দেখুন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান কোরআনের কাহিনী আজ রাত আটটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে ছটায় বাংলাদেশে পিসটিভি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিসিবি বাংলায় দ্যাডিজি ডাই অফ ইসলাম ফারেক নাইক I challenge any human being to point out a single fundamental of Islam. The illustrious son of the world famous narrator of Islam, Dr. Zakir Nai. Ekam Braham Duta Naste. Bhagwan ek hi hai, dursa nahi hai. Nahi hai, nahi hai, zara bhi nahi hai. Motivating towards the true path. No Muslim is a Muslim if he does not believe in Jesus Christ, peace be upon him. Science without religion is lame and religion without science is blind. with his thrilling words and inspirational temperament demanding dowry from the would be bride is completely prohibited in islam prophet muhammad peace be upon him the one endowed with knowledge and wisdom i am proud to be a fundamentalist muslim dekho kishor taroka kal raat 7:30 ta apun samprachar sokal 9:30 ta bangladesh e pis tv bangla e আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাতু সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমাদের সঙ্গে যারা আছেন এই আলোচনায় সবাইকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলাম বনি ইসরায়েলদের উপরে তথা ইহুদি সম্প্রদায়ের উপরে আল্লাহ সুবাহান তালার দেওয়া অসংখ্য নিয়ামতের বিষয়গুলোকে নিয়ে এবং আমরা এখন এই পর্যায়ে যেখানে পৌঁছেছি সেটি হলো বনি ইসরায়েলদেরকে খাদ্য বস্তু দ্বারা সমৃদ্ধকরণ তাদেরকে আল্লাহ রাবুল আলমিন উদ্ধার করেছেন বিপদ থেকে তাদেরকে নদী পার করে নিয়ে এসেছেন সাগর পার করে নিয়ে এসেছেন তাদেরকে আল্লাহ পাক গোবৎস উপাসনায় পূজায় লিপ্ত হওয়ার কারণে যে পাপে জড়িয়ে পড়েছিলেন সেখান থেকেও আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন প্রচণ্ড খরতাপে যখন সব কিছু মনে হচ্ছিল যে পুড়ে যাবে ছাই হয়ে যাবে এমন একটি অবস্থায় আল্লাহ পাক তাদেরকে মেঘমালা দিয়ে ছায়া দিয়েছিলেন এবং সেখানে তারা নিরাপত্তা লাভ করেছিল প্রচন্ড পানির পিপাসায় এক একটি গুত্রের ভিতরে যখন হাহুতাস পড়ে গিয়েছিল 
মুসা আলাই সালামের কাছে যখন তারা ছুটে এসেছিলেন তারা এসে আরজ করেছিলেন হে মুসা পয়গম্বর আপনি রবের কাছে দোয়া করুন তিনি যেন আমাদের পানির ব্যবস্থা করে দেন এই যে পানির ব্যবস্থার বিষয়টি আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তাআলা পাথরকে ফাটিয়ে পাথরের ভিতর থেকে পানি বের করেছেন এটা বিজ্ঞান সম্মত এটাকে আর অলৌকিক কাল্পনিক অথবা আজগুবি বলে তাড়িয়ে দেওয়ার উড়িয়ে দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই কারণ এটা আমরা চোখের সামনে দেখছি যতগুলো ঝর্ণা ধারা নদীর উৎস এই সবগুলো পাহাড় থেকে এবং পাহাড়ের পাথরের ভিতর থেকে পাথরের মধ্য থেকে অথবা পাথরের কিনারা থেকে সৃষ্ট ঝর্ণা সেখান থেকেই এই পানির প্রবাহ আমরা দেখি যে আল্লাহ সুবাহানাহ ওয়া তাআলা সরাসরি এখানে পাথরের কথাই বলেছেন মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের এটি একটি মুজিজা এই পাথরে পানি কোথায় ছিল অথবা এই পাথরের ভিতরে পানির ঝর্ণা কোথায় লুকিয়ে ছিল এই প্রশ্নগুলোর সমাধান আমাদেরকে কোনো যুক্তি দিয়ে অথবা কোনো কল্পনা দিয়ে বলার প্রয়োজন নেই কোরআনের বর্ণনা প্রথমত সহজ সরল ভাবে আমরা বিশ্বাস করে নেব আমান্না এবং আমরা মেনে নিব সাল্লাম না অর্থাৎ বিশ্বাস করলাম মেনে নিলাম এরপর হ্যাঁ আপনি এই বিষয়টিকে নিয়ে তাফাক্কুর করতে পারেন যেটা আল্লাহ পাক অনুমতি দিয়েছেন আয়াতুল কাউমি ইতাফাক্কারুন এখানে একটা নিদর্শন আছে এখানে একটা সাইন আছে যে সাইনটিকে নিয়ে যে নিদর্শনটিকে নিয়ে আপনি ভাবতে পারেন এমনটা কিভাবে হলো কেন হলো বা এর ভিতরে কি হেকমত থাকতে পারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার শক্তি কুদরত মহিমা এই বিষয়গুলোকে নিয়ে এই ধরনের ঘটনায় চিন্তা ভাবনা করা যেতে পারে আল্লাহ বলেন আমরা পবিত্র কোরআনের আয়াত কি শুনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ওয়া ইজিস্তাসকা মূসা লিকাউমিহি যখন মূসা তার কওমের জন্য পানি প্রার্থনা করলেন অর্থাৎ আল্লাহর কাছে পানি চাইলেন ফাকুলনা আল্লাহ বলেন আমি নির্দেশ দিলাম ইজরিব বি আসাকাল হাজার ফান ফাজারাত মিন হুসনাতা আশারাত আইনা আল্লাহ পাক নির্দেশ দিলেন তাদের জন্য 12টি পথ বেরিয়ে গেল আর তাদের প্রত্যেকেই তাদের পানের জায়গাটি চিনে নিলেন আল্লাহ নির্দেশ দিলেন কুলু ওয়াশরাবু মির রিজকিল্লাহ ওয়ালা তাআসাউ ফিল আরজি মুফসিদিন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আয়াতটির শেষ অংশে আল্লাহ বলেন ওয়ালা তাআসাউ ফিল আরজি মুফসিদিন তোমরা জমিনে ফাসাদ সৃষ্টিকারী বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হিসাবে বিচরণ করো না তাহলে বনি ইসরাঈলরা দুনিয়াতে বা জমিনের উপরে ফাসাদ বা বিপর্যয় সৃষ্টিকারী রূপে বিচরণ করত তারা দুনিয়াতে এমন ভাবে চলত তাদের কার্যক্রম ছিল সীমা লঙ্ঘনকারী তো মূসা আলাইহিস সালামের এই পানি প্রাপ্তির ঘটনাটি খুব সহজ সাধারণ শব্দাবলি দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে শুনিয়ে দিয়েছেন আমরা সব শ্রেণীর শ্রোতা জ্ঞানী উচ্চ শিক্ষিত বিজ্ঞানী অথবা ভূ প্রকৃতি নিয়ে যারা গবেষণা চিন্তা ভাবনা করেন অথবা যারা সাধারণ মাঠে ঘাটে কাজ করেন শিল্প কারখানায় কাজ করেন সব শ্রেণীর মানুষের জন্য একটি খুব সহজ সরল সাধারণ বর্ণনা আল্লাহ বললেন ফাকুল নাজরিব বি আসাকাল হাজার তুমি তোমার লাঠি দিয়ে পাথরের উপর আঘাত করো পাথরটি ফেটে গেল ফান ফাজারাত মিন হুসনাতা আশারাতা আইনা এবং সেখান থেকে বারোটি ঝর্ণা প্রবাহিত হয়ে গেল আমরা এখানে যদি বাস্তব বিষয়টিকে দেখি তাহলে এর অর্থ খুব সহজ হতে পারে আমরা হয়তো বাংলাদেশে এরকম বিরাট বড় কোনো পাথর আমাদের চোখে পড়ে না কিন্তু বিশাল ভারতের এমন এমন অঞ্চল আছে যেখানে আমার নিজের চোখে দেখা যে একটা বিরাট অঞ্চল নিয়ে একটা বিশাল পাথর মাটির মধ্যে যেন কে একেবারে সুন্দর করে বিছিয়ে রেখেছে ওটা বিরাট এলাকা এটা দেখে আল্লাহ সুবাহানাহার কুদরত সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের ভিতরে ভেসে উঠেছে সুবাহান আল্লাহ এত বড় পাথর মধ্যপ্রাচ্য আরব দেশে মাকা মোয়াজমায় বিশাল বড় বড় পাথরের পাহাড় আমরা যদি এই উপমহাদেশের কথা বলি যেখানে এই বিশাল আকারের পাথরটিকে আমি দেখেছি এর পাশেই পানি অর্থাৎ এটা এমনভাবে বোঝানো যায় বিশাল পাহাড়টি যেটা কর্ণাটক প্রদেশ থেকে অতিক্রম করার রাস্তার পাশে দেখতে পাওয়া যায় বিশাল আকারের বড় বড় পাহাড় এবং পাথর যে মনে হচ্ছে একটি বড় আকারের কচ্ছপ পানিতে 
পিঠ ভাসিয়ে শুয়ে আছে চার চতুর পার্শ্ব দিয়ে পানি পাথর কিন্তু এই পানি আসছে কোথেকে সেখান থেকে ঝর্ণা ধারা বইছে এমন একটি বড় পাথরে যদি কোনো কিছু দিয়ে আঘাত করা হয় এবং সেই পাথরটা যদি ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যায় দশটা বারোটা ভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং এই পাথরের নিচে বা পাথরের আশেপাশে যে ঝর্ণাগুলো প্রবাহিত এই ঝর্ণাগুলো যদি বারোটা ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় তাহলেই তো এখানে সেই বারোটা ঝর্ণা পাওয়া যায় এটাকে নিয়ে আমাদের আর কোন কাল্পনিক চিন্তা করার প্রয়োজন পড়ে না সর্বোপরি এটা ছিল মুসা আলাই সালামের মজেজা আল্লাহ পাক মুসা আলাই সাল্লামকে যে মজেজা দান করেছিলেন তার মধ্যে একটি মজেজা ছিল তার হাত যখন তিনি তার হাত জেবে প্রবেশ করাতেন পকেটে প্রবেশ করাতেন এবং বের করতেন সেটা এক উজ্জ্বল আলোতে পরিণত হতো লাইটে পরিণত হতো দূর পর্যন্ত তার আলো ছড়িয়ে যেত এটা ছিল মুসা আলাই সাল্লামের লোবতির একটা মজেজা আরেকটা ছিল আল্লাহ পাক হজরত মুসা আলাই সাল্লামকে দান করেছিলেন লাঠি এই লাঠি ছিল মজেজার লাঠি সুতরাং এই লাঠির আঘাতটি ছিল একটি মজেজা আল্লাহ সুবাহ তাকে মজেজা দান করেছিলেন সুতরাং মজেজার বিষয়গুলোকে আমরা কোনো বস্তুর সঙ্গে অথবা কোনো উদাহরণের সঙ্গে অথবা কোনো কল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে বলতে পারি না কিন্তু তারপরে এটা অসম্ভব ব্যাপার নয় এটা বাস্তব ব্যাপার হতে পারে এবং বাস্তব ভাবে এটাকে গ্রহণ করা যায় যে পাথর থেকে পানি বের হয় এবং পাথর ভেঙ্গে পাথর টুকরো করলে সেখান থেকে পানির প্রস্রবণ যাকে বলা হয় বিশাল বড় পাথরের পাহাড় সেখান থেকে এই পানির ঝর্ণা প্রবাহিত এটা আল্লাহ সুবাহার একটি ক্ষুদ্র এটাকে আমরা নির্দ্বিধায় মেনে নিতে পারি এবং গ্রহণ করে বলতে পারি আলহামদুলিল্লাহ এটা আল্লাহ সুবাহ একটি খাস রহমতের মাধ্যমে তার বান্দাদের দান করেছিলেন কিন্তু এখানে যে বিষয়টিকে আল্লাহ পাক বলছেন বলাদিন এই যে পানি পেয়েছ খাবার পেয়েছ অথবা মুসা আলাই সাল্লামের মাধ্যমে তোমরা পরিত্রাণ পেয়েছ উদ্ধার পেয়েছ কিন্তু তোমরা জমিনে অশান্তি সৃষ্টিকারী রূপে বিচরণ করো না কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য আজকের পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির মূলে যে একটি গোষ্ঠী সক্রিয় রয়েছে সেটি মূলত ওই সেই বন ইসরায়েল সম্প্রদায় অথচ শান্তিপ্রিয় মুসলিম সম্প্রদায়কে বিভিন্ন ভাবে বিভ্রান্ত করে বিভিন্ন ভাবে ষড়যন্ত্রে ফেলে অথবা বলা যেতে পারে লুপ লালসা দেখিয়ে কতিপয় মুসলিমকে বিভ্রান্ত করে হয়তো বা কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটিয়ে আজকে এই অশান্তির দায় চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে মুসলমানদের উপরে এটা খুব দুঃখজনক পৃথিবীতে মুসলিম জাতির অবুদ্ধয় ঘটেছে আগমন ঘটেছে সৃষ্টি হয়েছে যাদেরকে আল্লাহ পাক নির্বাচিত করেছেন খাইরা উম্মত হিসাবে তারা পৃথিবীতে আমর বিল মারুফ এবং নাহিয়ানিল মুনকার মানুষকে ভালো কাজের পথে আহ্বানকারী মন্দ কাজ থেকে বাধা দানকারী আর তারা হলো আল্লাহর উপরে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনকারী তো আমরা সম্মানিত উপস্থিত সুদীবিন্দু বলছিলাম যে বনি ইসরায়েলরা আল্লাহর নবী মুসা আলাই সাল্লামের কাছে দাবি করেছিল আমরা আর একটি খাদ্যের উপরে ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারছি না আমাদের জন্য আপনি দোয়া করুন তিনি যেন আমাদের জন্য কি কি খাদ্যের ব্যবস্থা করেন এটি আল্লাহ বা কোরআনে এক এক করে তাদের প্রার্থিত খাদ্যগুলোর কথা বর্ণনা করেছেন আমরা একটু দেখছি এক মিম্মা তুম্বিতুল আরজু মিম বাকলিহা শাক সবজি বাকিসা ইহা এবং শশা জাতীয় খাদ্য এবং রসুন গম অথবা ওই যে সেই আল্লাহ সুবাহার কাছে তারা প্রার্থনা করলেন যে আমাদের জন্য গমের ব্যবস্থা করে দাও আমাদের জন্য ডালের ব্যবস্থা করে দাও আমাদের জন্য রসুনের ব্যবস্থা করে দাও এই খাদ্যগুলোকে আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদেরকে যে খাদ্য দেওয়া হয়েছিল তার তুলনায় মানে নিকৃষ্ট শব্দ ব্যবহার করেছেন কম মানের বলেছেন বাস্তবতা হচ্ছে এই আল্লাহ সুবাহ পৃথিবীতে এই কথাটুকুর মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে যেটা সুস্পষ্ট হয়েছে সকল খাদ্যের মান সমান নয় অনেক সহজ সহজ ছোট ছোট খাদ্য আছে যে খাদ্যগুলোকে আমরা দেখতে অনেক সময় অবহেলা করি কিন্তু সেগুলোর খাদ্য মান আল্লাহ সুবাহ অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন একটা ছোট উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে এই যে কচু শাক অথবা পাট শাক এটি এই কচু শাক রাস্তাঘাটের পাশে হয়ে থাকে 
এবং গ্রামগঞ্জে এর তেমন একটা কদর নেই কিন্তু এর খাদ্য মান এর ভিটামিন এর যে শক্তি চোখের জন্য এর যে কার্যকারিতা এটা কিন্তু দেখে গবেষকগণ অবাক হয়ে যান আবার অনেকেই মনে করেন যে ভালো ভালো ফল আপেল কমলা এই ধরনের খাদ্য অথবা আঙ্গুর এগুলোই হচ্ছে মনে হয় খুব দামি খাবার মানুষ মনে করতে পারে আল্লাহ সুবাহন ইসরায়েলদের এই উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন দেখো যে আমি সাধারণ মানের খাদ্যের ভিতরে সাধারণ খাদ্যের ভিতরেও আমি উন্নত মান দিয়ে রেখেছি সেটা যদি মানুষ অনুসন্ধান করে বের করতে পারে এই আয়াতটি আমাদের খাদ্যের মান নির্ণয়নের ক্ষেত্রে খাদ্যের গুণগত মান পুষ্টি এর নিউট্রেশন এর আয়রন প্রোটিন ভিটামিন অথবা এর অবস্থান অথবা এর পানির পরিমাণ আয়রনের পরিমাণ কোনটির ভিতরে কতটুকু আল্লাহ রব্বুল আলমিন দান করেছেন এই আয়াতটি আমাদের জন্য একটি গবেষণা করার জন্য আমাদের উৎসাহিত করে আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে এই আয়াতগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানের নিদর্শন বহনকারী এবং বৈজ্ঞানিক সেই নিদর্শনগুলো আমাদেরকে এই কোরআনের সেই কথাগুলোকে আমাদের গবেষণার দৃষ্টিতে দয়ঙ্গম করার জন্য ও সেই উদ্বুদ্ধ করে সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা বনি ইসরায়েলদের উপরে বেশ কয়েকটি পর্ব আলোচনা করেছি আমরা এই পর্বগুলোকে এখানে শেষ করে আমরা নতুন বিষয়ের দিকে ধাবিত হব ইনশাআল্লাহ আশা করি আপনারা থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ও রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্পদকে সুরক্ষিত না রাখতে পারে বিনিয়োগ আপনার সম্পদকে না বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু জাকাত দিলে নিশ্চয়ই আপনার সম্পদ বাড়বে থাকবে সুরক্ষিত এবং পবিত্র পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আইআরএফআই আলট্রায়ান ব্যাংক কোয়াড্রান কোর্ট আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জি বি বান্ন এল ও ওয়াই ডি তিন শূন্য নয় ছয় তিন চার শূন্য এক শূন্য দুই চার এক নয় দুই শর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সোয়েফ বি আই সি কোড আই বিও বি জি বি বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান পরিষ্কার করতে হবে মনের ধুর তা না হলে চোখ জবান করতে পারে ছোট বড় অনেক ভুল শরীয়ত বিরোধী বহু কাজ আমি মোহাম্মদ হাশেম মাদানি চোখ ও জীবের আপদ থেকে বাঁচতে চান তাহলে দেখুন চোখ ও জীবের ফল শুধু পিস টিভি বাংলায় চোখ ও জীবের কুফল আজ রাত এগারোটায় পুনঃসম্প্রচার সকাল দশটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়